ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതപ്പോൾ കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് മേടിച്ചിടും അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാക്കാൻ നോക്കുന്നവരൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും ഒന്നാലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നന്നാക്കാനുള്ള ചിലവ് മെനക്കേട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എമ്പോ രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വാട്സിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കിട്ടും അത് മേടിച്ചിടുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം പക്ഷേ കുറച്ച് വില കൂടിയ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ആണെങ്കിലോ ഉദാഹരണത്തിന് നാൽപ്പത് വാട്സിൻ്റെ ബൾബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തറുന്നൂറ് രൂപ വില വരും അതിങ്ങനെ കേടാമ്പോൾ കേടാമ്പോൾ മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസയായിരിക്കും ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ചില കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാം അവിടെ ഇങ്ങനെ കേടായ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഞാൻ ഇഷ്യൻ എലക്ട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ബൾബിനെ പറ്റി ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് ആദ്യമേ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് മേടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ അകത്ത് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംശയം തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അന്നേരം ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്നെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ കവർ എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചിലതിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തുറന്നു വരും പക്ഷേ ചിലതിൻ്റെ അകത്ത് ലോക്കായിരിക്കും അന്നേരം എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് രണ്ട് തട്ട് തട്ടിയിട്ട് ഇത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തുറന്നു വരും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ ബോർഡ് കാണാം അതൊരു ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ അകത്ത് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് നമുക്ക് പൊക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം ചില എൽ ഇ ഡിയിലൊക്കെ ഇതിൽ പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളപ്പം കത്തി എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ പശ ചിരണ്ടി കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് പൊക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ചളങ്ങാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ചൂട് മര്യാദയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകില്ല ഇനി നമുക്കിത് പൊക്കിയെടുക്കാം പൊക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതേപോലെ ഈ ബൾബിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് തട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറച്ച് പൊങ്ങിപ്പോരും അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് പതുക്കെ കുത്തി പൊക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിയുടെ ബോർഡ് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് മാത്രമല്ല അകത്തുള്ള ഡ്രൈവറും കാണാം നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈവർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം ഇത് ഈ ബൾബിൻ്റെ പുറകിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അത് ഡീസോൾഡർ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ ഡീസോൾഡർ ചെയ്യുമ്പം അകത്തെ ബോർഡിൽ കുറച്ച് ബലത്തിൽ ഒന്ന് വലിച്ചു പിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോരും ഇതുപോലെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എങ്ങനെയാണ് തുറക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇനി ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന പല രീതിയിലാണ് ഒന്നത് കത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് രണ്ട് മിന്നി മിന്നി കത്തുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതിൻ്റെ വെട്ടം കുറഞ്ഞു പോകുക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ബോർഡിനാണോ അതോ ഡ്രൈവറിനാണോ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ ബോർഡും ഡ്രൈവറും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ മേടിച്ച് ഏതിനാണോ കംപ്ലൈൻ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവറിനാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എങ്കിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ശരിയാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡിനുള്ള കംപ്ലൈ കംപ്ലൈൻറ്റും റിപ്പയർ ചെയ്ത് ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാം പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്തുനാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഏത് ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഏതിനാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റുള്ള ബൾബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതൊരു ബൾബിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഇതൊരു ഒമ്പത് വാട്സിൻ്റെ ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്
സിങ്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത തെർമൽ പേസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും തന്നെ ആവാനായിട്ട് ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ട് ഹോളുണ്ട് ആ ഹോള് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ള ഹോളിൻ്റെ കറക്റ്റ് നേരെ തന്നെ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത സ്ക്രൂ വീണ്ടും അവിടെ വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കണം എന്നാൽ ഹീറ്റ് ഈ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് എൽ ഇ ഡിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളെ ബൾബിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൾബിൻ്റെ പാർട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വയറ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ രണ്ട് ഹോൾ ഉണ്ടാവും ആ ഹോളിൽ കൂടെ ബൾബ് ഈ വയറ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ട് വയറ് ബൾബിൻ്റെ ഈ പുറകിൽ അകത്തോടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ് ഹോൾ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൾബ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ബൾബ് തെളിയുന്ന നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ബൾബ് മിന്നുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും അത് ബൾബിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ക്യാമറയുടെ ഫ്രെയിം റേറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡ്രൈവറും അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ബോർഡും സെപ്പറേറ്റ് മാറുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പവും ലാഭകരവും ഇനി നമുക്കൊരു എൽ ഇ ഡി എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് തെളിയാത്ത എൽ ഇ ഡികളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇതൊരു കേടായ എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഈ എൽ ഇ ഡി ബോർഡിനാണോ ഡ്രൈവറിനാണോ പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവറിൽ നിന്ന് എൽ ഇ ഡി ബോർഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സപ്ലൈ കാണാൻ പറ്റും ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിലവിൽ പവർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽ ഇ ഡി ബോർഡിലേക്ക് സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഡി സിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നൂറിന് മുകളിൽ വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൽ അമ്പത് തൊട്ട് നൂറിന് മുകളിൽ വരെ വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഡ്രൈവറിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല എൽ ഇ ഡി ബോർഡിനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ബോർഡിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാനായിട്ട് എൽ ഇ ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏത് എൽ ഇ ഡിക്കാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം ഇതെല്ലാം സീരീസിലാണ് കണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എൽ ഇ ഡി കേടായാലും ബൾബ് കത്താതിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ അത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് എൽ ഇ ഡിക്കാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ ഡ്രൈവോഡ് മോഡിലിട്ടിട്ട് ഓരോ എൽ ഇ ഡിയിലും കൊണ്ടുവെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നുണ്ടോന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് നൂറ് വോൾട്ടൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതാണ് എങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എൽ ഇ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്നും മാർക്ക് കിട്ടില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചുകൂടി ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇപ്പോഴും ആ എൽ ഇ ഡി കത്തിയില്ല നമുക്ക് ഒരു എൽ ഇ ഡി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഈ എൽ ഇ ഡി കേടായതായിരിക്കും ഇത് തിരിച്ചും കൂടെ കൊടുത്തു നോക്കാം ഇപ്പോഴും രണ്ട് എൽ ഇ ഡിയും കത്തിയില്ല അതായത് നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ ബോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു നയൻ വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൽ ഇ ഡി ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ാണ് രണ്ടാമത്തെ ഓക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഓക്കെയാണ് നാലാമത്തെ ഓക്കെയാണ് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു ലീഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം 
ആ എൽ ഇ ഡി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഷോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എൽ ഇ ഡി എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രകാശം ഒരുപാട് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു ഫിലിം വെക്കുവാണ് ഇനി ഓൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി കത്തുന്ന നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിടക്കുന്ന എൽ ഇ ഡിയുടെ ലൈഫ് കൂടി കുറഞ്ഞു പോകും ശരിക്കും പുതിയൊരു എൽ ഇ ഡി വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ബോർഡിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാത്രം നോക്കിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും എൽ ഇ ഡി കത്താതിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം മാത്രമല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കത്തുന്ന പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നത്തിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുവാണ് പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ബ